അല്ലല്ലാ മിക്സ് ചെയ്ത് ഓ ഇളക്കി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ബീഫിൻ്റെ ആ നന്നായിട്ട് അലുന്ന് പോകുന്ന ആഹിൽ വെച്ച് അലുന്ന് പോകുന്നതല്ല ചെറുതായിട്ട് ചതയ്ക്കണം എന്നാൽ കൂടി അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് കടിച്ച് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നല്ല നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായ അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക സൂപ്പറാണ് അതെ തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂരടുത്ത് എടവലങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ പച്ചക്കറി കടകളാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ ഗ്രോസറിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നല്ല പൊറോട്ടയും ബീഫും കിട്ടുന്ന ഒരു കടയുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ബീഫ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കിടും വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേനെ അത് റെഡി ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കടയിൽ ആ കടയുടെ പേരെന്ത് സതു ചേട്ടൻ്റെ കട സതു ചേട്ടൻ്റെ കട സതു ചേട്ടൻ്റെ കടയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എബിൻ ചേട്ടൻ ബീഫ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് ബീഫ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ല വല്ലപ്പോഴും കുറച്ച് ബീഫ് കഴിക്കും മരുന്ന് അന്നേരം ഈ അലർജിക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം ഏതായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് പൊറോട്ടയും ബീഫിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രുചി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം വാ രാവിലെ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് അപ്പം ഇടിയപ്പം അതേപോലെ തന്നെ കടികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടികൾ വാ ഉള്ളിവട ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളിവട ഇരിപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ധർമ്മേട്ടൻ്റെ കട ധർമ്മേട്ട ഉള്ളിവട ആ ഉള്ളിവട ആയിരുന്നു ധർമ്മേട്ടൻ്റെ കടയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കാൻ പോയതാണ് അവിടെ ഉള്ളിവടയും ബീഫും കൂടെ കഴിച്ചിരുന്നു അന്നേരം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു കേട്ടോ താൻ ഇവിടുത്തെ വ്ളോഗറാണ് അത് ഉള്ളിവട അല്ലോ അത് ഉഴുന്നുവടയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അത് ഉള്ളിവടയാണ് അത് ഇവിടെ ഉള്ളിവട ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ പോയി കഴിച്ചിട്ട് പറ ഉള്ളിവടയാണോ ഉഴുന്നുവടയാണോ എന്ന് അതേ ചേട്ടാ നമസ്കാരം ബീഫ് ഇട്ടു അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാവേ ബാ ചേട്ടാ രാവിലെ തന്നെ ഇടും അല്ലേ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇടും നമുക്കിപ്പം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഇതാ ഇത് കേട്ടോ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ബീഫ് ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ ബീഫ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ മൂന്ന് മണി രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അല്ലേ മൂന്ന് മണി ആവും അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇരുന്ന് വേകുന്ന അതെ സ്ലോ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ രുചികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് വിറകെടുപ്പാണ് കേട്ടോ വിറകെടുപ്പിൽ പൊറോട്ടയാണോ വൈകിട്ട് ഉള്ളവ പൊറോട്ട മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും ബീഫും അതാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ ബീഫ് ഇരുന്ന് വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വൈകിട്ട് വന്ന് ബാക്കി ബീഫിൻ്റെ രുചികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ അതാണ് പിന്നെ ചൂട് ചായ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അന്നേരം അന്നേരം ചൂട് ചായ അടിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ രുചികളിലേക്ക് അടുത്ത അങ്ങോട്ട് പോകാം നല്ല ചൂട് പൊറോട്ട അപ്പുറത്ത് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല റെഡി ആയ ബീഫ് ബീഫ് നല്ല കറ കറ കറുത്ത് രാവിലെ കണ്ട പോലെ അല്ല അതിൻ്റെ നിറം അത് നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് 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 വെന്ത് അതിൽ മസാല എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല കറ കറ കറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടാനിയന്മാരുടെ കടയാണ് നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയും ബീഫും പൊറോട്ടയും ബീഫ് അല്ലെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടക്കറിയോ കടലക്കറിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ അല്ലേ ഏതാ അത് രാവിലെ ഉണ്ടാവും ബീഫാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം മാത്രം വരിക അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബീഫ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് കഴിക്കാനിരുന്നാലോ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നോട്ടെ ശരി വേണ്ട ഇതാ അല്ല ചൂട് പൊറോട്ട ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ച പൊറോട്ടയാണ് ആ പൊറോട്ടയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കണ്ടോ സവാള മേളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ നല്ല ഉലർത്തിയതാണോ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വേണേലും പറയാം ഈ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ ഇരുന്ന് വേകുന്ന ബീഫാണ് നന്നായിട്ട് വെന്താണ് അതെ തൊട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങി അങ്ങ് പോകും അതുപോലെ ഇരുന്ന് വെന്താണ് സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വിറകടുപ്പിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണോ ആ ബീഫിൻ്റെ ആ നന്നായിട്ട് അലുന്ന് പോകുന്ന ആഹിൽ വെച്ച് അലുന്ന് പോകുന്നതല്ല ചെറുതായിട
അതങ്ങോട്ട് കടിച്ച് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നല്ല നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായ അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക സൂപ്പറാണ് ഭയങ്കര എരുവൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് മസാല മാത്രം ബീഫിൻ്റെ ആ തനതായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പാചകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഒത്തിരി മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലൈറ്റായിട്ട് മസാല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അടിപൊളി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ സവാള ഒരു സ്വല്പം എടുത്തു വെച്ച് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഒരു ചേട്ടനും ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് പറയായിരുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഫുഡാണ് ഒരു മായോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല ഫുഡ് ഒരു ആരോഗ്യത്തിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം നിഷാദെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് വേറെ അന്ന് നമ്മൾ ധർമ്മേട്ടന്റെ കടയിൽ പോയപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് പിള്ളേരെ അവിടെ വന്നിരുന്നു അവരെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല ഫുഡാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളവിടെ പള്ളികളിലൊക്കെ നേർച്ചക്ക് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതും കുറേ സമയം എടുത്ത് വേവിക്കുന്നതാണ് അതെ ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളികളിൽ പോയി അതുപോലെ ബീഫും അതുപോലെ നേർച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സമയമൊക്കെ വരും അന്നേരം നമുക്ക് പോയി ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാം ഇപ്പം ഇതുപോലെ പൊറോട്ടയും ബീഫും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്വല്പം സവോളയും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ അതെ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ രുചി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബാ ഞങ്ങള് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് കോതമംഗലം പോകുന്ന വഴിക്ക് രവിയേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഒന്ന് നിർത്തിയാണ് രവിയേട്ടൻ്റെ കടയിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫുഡുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായും ബോട്ടി കായാണ് പച്ചക്കായില്ലേ പച്ചക്ക കൊത്തി എരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ബോട്ടിയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ല മസാല ഒക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ തരികയാണ് അതിൻ്റെ പാചകത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നത്തെ കച്ചവടം ഞങ്ങളെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അത് അങ്ങോട്ട് തുറക്കേ ഞങ്ങളിവിടെ വരികയും ചേട്ടൻ വിളവി തരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നെയ്പത്തലും പോട്ടിയും കൊള്ളിയും പോട്ടിയും കപ്പയും പോട്ടിയും കൊള്ളിയും പോട്ടിയും കപ്പയും പോട്ടിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പച്ചക്കായും പോട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കായ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പച്ച ആ കളറിൽ കിടക്കുന്നതെല്ലാം പച്ചക്കായയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബോട്ടിയുടെ പീസുകളാണ് അതും മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് സംഭവം കണ്ടാൽ തന്നെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നും രവിയേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വന്ന് വിളമ്പി തരികയാണ് ചെറിയൊരു കടയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വിളമ്പി തരുന്നത് മുപ്പത് രൂപയാണല്ലേ മുപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിന് വെച്ചാൽ അല്ല വാഴയിലിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പി തരികയാണ് എരുവുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് എരും മസാല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കാ അങ്ങ് അലിന്ന് പോകും നാല് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാ അലിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഹലോ അപ്പത്തിന്റെ പൊറോട്ടയുടെയോ അതിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറി പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതെ ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് മാത്രമായിട്ടാണ് തരിക നമുക്ക് വേണമെന്നേ പാഴ്സൽ മേടിച്ചോണ്ട് പോയി ചോറിന്റെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യാം അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കട തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷമായി ആള് ആൾക്ക് എഴുപത് വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സാധനം ഈ സീരിയ സാധനം ഇത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളത് പിന്നെ മുട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ മുട്ട ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് രവിച്ചേട്ടനാണ് പേര് പോട്ടി രവി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആണോ അങ്ങനെ പേര് ഉണ്ട് ആൾക്ക് ഓ എന്നാലും നമ്മൾ രവിയേട്ടെന്ന് പറയാം അതാണ് നല്ലത് അല്ലെ നമുക്കതാണ് നല്ലത് അപ്പം രുചി കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാർ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്തി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടരയ്ക്കാണ് ഷോപ്പ് തുറക്കുള്ളൂ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മിക്കവാറും തീർന്നു പോകാം അതായത്
ചേട്ടാനാ അറുതല്ലേ ഈ ഓംലെറ്റും ഉണ്ടല്ലേ ഓംലെറ്റും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓംലെറ്റും കായും പോട്ടിയും ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പ അത് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുവോ അപ്പൊ ഇളക്കി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതെ കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ ആ പരിപാടി നിർത്തിയത് ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം അത് നിങ്ങൾ ഇതിലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് കഴിക്കുകയോ ഒന്ന് രുചി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോ